സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോലും കീറി മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന നിബിഡവനം അതാണ് ആമസോൺ കാടുകൾ സസ്യജന്തു വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ ആ നിബിഡവനത്തിലെ കരിയില പുതച്ച നിലത്തുകൂടി ആഹാരം തേടി വരിവരിയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകൾ അവർക്ക് പലപ്പോഴും പലതരം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ മരങ്ങളിലെ തേൻ കിനിയുന്ന മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചത്തുവീണ പ്രാണികൾ മറ്റു ജീവികൾ തിന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതൊക്കെയും ചുമന്ന് കൂട്ടിലെത്തിച്ച് പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കുന്നവരാണ് ഉറുമ്പുകൾ ആഹാരം തേടിപ്പോയ ആ ഉറുമ്പുകൂട്ടത്തിലെ ചിലർക്ക് എന്തുപറ്റി അവർ ആഹാരം തിരയാതെ തോന്നിയതുപോലെ വരി തെറ്റിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു ആരോ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറി നടക്കുന്നു അസ്വസ്ഥതയോടെ മുൻകാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തല തടവിക്കൊണ്ട് ആ ഉറുമ്പു വീണ്ടും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു നല്ല ഈർപ്പമുള്ള ഒരിടത്തെത്തിയ ആ ഉറുമ്പ് നനഞ്ഞ പട്ടയുള്ള ഒരു ചെടിക്കമ്പിലേക്ക് കയറി പിന്നീട് ആ ചെടിയുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് ശക്തിയായി കടിച്ചു പിടിച്ച് അനക്കമില്ലാതെ കിടന്നു ചത്തതുപോലെയുള്ള കിടപ്പ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂണ് മുളച്ചു വന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയും വയറ്റിലൂടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും കൂണുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു ആ കൂണുകൾക്ക് വളമായി മാറുകയായിരുന്ന ആ ഉറുമ്പ് അപ്പോഴും പിടിവിടാതെ ആ ചെടിക്കമ്പിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുളച്ചുയർന്ന ആ കൂണുകളിൽ നിന്ന് പൊടി പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കൂട്ടമായി പറന്ന് വനത്തിലെ വായുവിൽ വ്യാപിച്ചു സ്പോറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൂൺ വിത്തുകളായിരുന്നു അവ ആ വിത്തുകൾ ഇനി മറ്റൊരു ഇരയുടെ ശരീരത്തിൽ വീഴും മുളയ്ക്കും എന്നിട്ട് ജീവനോടെ തൻ്റെ ഇരയെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി തിന്നു തീർക്കും സോംബി ഫംഗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂണുകളാണ് ഇവ ഒഫിയോ കോഡിസെപ്സ് യൂണിലാറ്ററാലിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പരാതമാണ് ഇത് ഒരു പാരസൈറ്റ് ഇരയുടെ മനസ്സ് പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഈർപ്പവും ആർദ്രതയുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്നവരാണ് ഈ കൂണുകൾ തനിക്ക് വളരാൻ യോജിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇരയെ എത്തിക്കാൻ മൈൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് വഴി ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുമത്രേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ആൽഫ്രഡ് റസൽ വാലസാണ് ഇവയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് ഉറുമ്പുകളെ കൂടാതെ ചിലന്തികൾ ശലഭങ്ങളുടെ പ്യൂപ്പകൾ പുൽച്ചാടികൾ ചുള്ളിപ്രാണി അഥവാ സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റുകൾ മറ്റ് പ്രാണികൾ എന്നിവയെ ഇരയാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറിലധികം കൂണുകളുണ്ട് ഏതായാലും തൻ്റെ ഇരയെ ഒരു സോംബിയാക്കി മാറ്റി വളരുന്ന ഈ കൂണുകളെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയും ഒരൽപ്പം ഭയത്തോടുകൂടിയും മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനാവൂ സത്യമല്ലേ